Bonjour, chers lecteurs. Dans cette vidéo, on va lire l'histoire du chat beauté. Bonne écoute à vous tous. Mais avant de commencer la leçon, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti, on commence. Le chat beauté. Il était une fois un meunier qui avait trois fils. À sa mort, ses biens furent partagés entre ses fils. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie, honnêtement, en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat qui entendait ce discours lui dit d'un air posé et sérieux « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une belle paire de bottes, et vous verrez que vous n'êtes pas le plus mal doté des trois. » Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou. Le chat ainsi botté s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins, le chat beauté courtise le roi et invente le marquis de Carabas. Il mit du son et des lacerons dans son sac et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. Le chat beauté tira aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, le chat beauté s'en alla chez le roi et demanda de lui parler. Il fit une grande révérence au roi et lui dit « Bonjour, votre majesté. Voici un lapin de garenne que mon maître m'a chargé de vous porter. Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir, répondit le roi. » Quelques jours plus tard, le chat se cacha dans un champ de blé, tenant son sac bien ouvert. Lorsque deux perdrix y entrèrent, le chat tira les cordons et s'en fut les offrir au roi. Le roi, amateur de gibier, reçut avec grand plaisir ces deux perdrix. Le chat continua ainsi, pendant deux ou trois mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la part de son maître. Un jour, il apprit que le roi devait aller en promenade, sur le bord de la rivière, accompagné de sa fille. Il courut voir son maître et s'exclama, « Maître, aujourd'hui vous allez faire une fortune. La seule chose que vous ayez à faire est d'aller vous baigner dans la rivière. Je me charge du reste. » Le fils du meunier fit ce que le chat lui conseillait. Il se rendit à la rivière, ôta ses vêtements et plongea dans l'eau. Pendant que son maître de baignait, le chat cacha ses guenilles derrière un rocher. Au même moment, le carrosse du roi arriva. « Au secours Au secours !» cria le chat en se précipitant sur le chemin. « On a attaqué le marquis de Carabas !» À ce cri, le roi regarda par la fenêtre. « Arrêtez le carrosse » ordonna-t-il. Il reconnut le chat et se souvient des bonnes victuailles que le marquis lui avait offertes. « Votre majesté, on a volé les habits de mon maître, j'ai mis le chat. » Le roi ordonna aussitôt à ses laquais de retourner au château et de rapporter l'un de ses plis beaux habits pour le marquis de Caraba. Le faux marquis revêtit la tenue qu'on lui avait donnée. Il avait vraiment fière allure, un vrai marquis. « Venez vous joindre à nous pour une promenade en carrosse, » lui dit le roi. Le fils du meunier prit place à côté de la princesse qui tomba immédiatement sous le charme du jeune homme. Le chat, ravi de voir que son plan fonctionnait, prit les devants et parvint à un pré que des paysans étaient en train de faucher. « Braves gens !» les interpella-t-il. « Si vous ne dites pas au roi que ce champ appartient au marquis de Carabas, vous aurez la tête tranchée. » Le roi arriva peu après, et ne tarda pas à demander à ses paysans à qui appartenait ce champ. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, 
répondirent-ils tous en cœur, apeurés. « Ce sont de bien belles terres, » dit le roi au fils du meunier. Le jeune homme, qui avait compris ce que le chat manigançait, ne répondit pas. Le chat, qui devançait le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était de plus en plus étonné de la fortune de Monsieur le marquis de Carabas. Le chat arriva finalement devant un immense château où vivait un ogre. C'est à lui qu'appartenaient toutes les terres que venait de traverser le roi. L'ogre ouvrit la porte de son château et grogna « Que voulez-vous »« Est-ce vrai que vous pouvez vous transformer en lion ou en n'importe quel animal de votre choix ?» demanda le chat. « Bien sûr !» répondit l'ogre brusquement. Et en une seconde, l'ogre se transforma en lion. « Incroyable !» s'écria le chat malgré sa frayeur. « Il vous est, semble-t-il, très facile de vous transformer en quelque chose de grand. Mais pouvez-vous vous changer en quelque chose de très petit ?»« Oui !» rugit le lion. Et à l'instant même, une petite souris se mit à courir à courir sur le plancher. Aussitôt, le chat se jeta dessus et la dévora. Au même moment, le chat entendit le carrosse du roi franchir le pont-levis. Il se précipita alors l'accueillir. « Majesté, bienvenue dans le château du marquis de Carabas, » dit-il en faisant une grande révérence. « Ce château est à vous, monsieur le marquis ?» demanda le roi, très impressionné. Le chat les accueillit et les fit entrer dans la salle à manger où un grand festin avait été préparé pour l'ogre. Le roi était de plus en plus charmé par ce beau et jeune marquis qui avait de si belles terres et un somptueux château. « Si vous le désirez, vous pouvez me demander la main de ma fille, puisque vous semblez tous deux très amoureux. » Le marquis accepta l'honneur que lui faisait le roi et le jour même épousa la princesse. Il y eut une grande fête qui dura toute la nuit. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.